un tamal sabroso que se coma rico. Es algo auténtico, algo original mexicano que viene de nuestras raíces. Hola, chivo de tamales. The tamale guy is like a guardian angel He's showing up to save people's lives. Well, Chicago, you think of all these like great pillars, famous things of Chicago, but the tamale guy is in that pantheon of great Chicago icons. Chivo de tamales. Recorría a casi 50 baros día y noche, todos los días, durante 20 años. Toda la gente me conoce. Toda la gente, todos me quieren. Mi nombre es Claudio Vélez y yo soy la, el auténtico tamale guy aquí en Chicago. Vendo tamales de pollo en salsa verde, de puerco en salsa roja y tamales de queso con raja en, en salsa verde. Mis tamales son delgaditos y chiquitos y están deliciosos. Si sí, no son granotes como los tamales que venden aquí, no. Y es un tamal hecho de masa con un pedazo de puerco y un chile rojo, chile verde, liado en una hoja cocinada. Pero es algo auténtico, algo original mexicano. Eso es un tamal, un tamal sabroso que se coma rico. Regularmente empiezo a trabajar a las 6 de la mañana cuando abren las, las tiendas. Y ahorita vamos a, rumbo a las bodegas de donde se compra la mercancía que viene directamente de, de México para hacer tamales. A, aquí, a, ahorita estamos en, en Pilsen. Esta comunidad es muy importante para todos los latinos porque aquí la mayoría de latinos vive. Preparación de, de las mejores comidas mexicanas. Este es el área. Esta es la hoja que se usa para los tamales. Esta es la manteca que se le pone al, a los tamales. Y el chile jalapeño que necesitamos. Es el legado de nuestros abuelos que, que estoy expandiendo en otro país, en Estados Unidos. Y legado de comida mexicana de, de muchos años que, que cocinaron nuestros, nuestros abuelos. El agua. Este es un restaurante de familia. No trabaja nadie más que mi familia conmigo. Solamente mi familia. ¿Sí? Estamos haciendo la masa para los tamales. Le pongo sal. Le pongo royal a la masa. Leche. Y de aquí se cocinan como 500 tamales de esta masa. ¿Cuánta leche? Leche mal. Sí. Eso quiere decir que ya la masa ya está, que agarró su consistencia. Es lo más importante que hay porque si la masa está fea, sale feo el tamal. Estoy dándole masa para, para que, que cocine, haga los tamales ya. Tengo 17 años trabajando para mi hermano. Póngale un poquito más de agua aquí, man. Ya, ya, ya. Que es la única, la única persona que sabe la receta del tamal gay. No hay otra persona aquí en Chicago que conozca la receta del tamal gay, solamente ellos. It's been a whirlwind over the past year. And when the pandemic hit, all the bars shut down. So all his business was pretty much gone instantly. His lifelong dream always has been to have his own restaurant, right? To not have the fear of going from bar to bar with one day not being able to know whether he's gonna get in trouble. And you know, he's an immigrant. And so community comes together, they love him. He opens up his own brick and mortar restaurant with the money that they did in a GoFundMe for him, over $25,000. Unfortunately, that restaurant uh, venture went south. It didn't work out. Hay personas malas, malas en realidad, malas. No quieren trabajar y quieren vivir de la persona que le gusta trabajar. ¿Cuántas órdenes quieren de, para, para más tarde? Para, para hacer 50 bolsas. 50 bolsas. And I'm uh, the first person in the family to go to college, so he kind of looked to me to do all the, the American <laughs> stuff. I basically helped him filing the paperwork, dealing with all the contracts. Yo soy de un lugar de, del estado de Guerrero, se llama Bajos del Ejido Guerrero. Me vine porque en, en México en aquellos años no había, no había posibilidad de, de salir adelante, no había trabajo, no había nada. Me, vine, me trajo un, un paisano de allá de mi pueblo que, que vivía aquí en Chicago. Busqué la forma de irme a, a, 
a vivir con otra persona, con un familiar mío. Eh, no estuvo de acuerdo en, en muchas cosas. Y entonces al otro día me corrieron de la casa. Cuando me corrieron de la casa estaba levando y me tuve que ir a vivir abajo de unos puentes. Cuando iban pasando unos muchachos que son de Cuernavaca, que vendían tamales, dice, ¿por qué estás viviendo ahí? Y le dice, vente, vamos para la casa. Y el hermano mayor de ellos vendía tamales. Y me empezó a decir, dice, Claudio, dice, ¿por qué no vendes tamales conmigo? Y le dije yo, me da vergüenza. Dice, no, no es vergüenza. Vender tamales, ganarse la vida honradamente no es vergüenza. Vergüenza es robar, dice, y andar pidiéndole a la gente cosas que no debes de pedir. Yo empecé a, a vender, a vender, yo solo, yo solo, yo solo. Y de hace, le estoy hablando de hace 21 años casi. ¡Papo! Por chicken or cheese. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you. Thank you so much. Okay. Grab me some cash right now. No, no, sorry. Toda la gente me conoce. Toda la gente, todos me quieren. Tiene que ser un éxito porque en realidad todas las personas me siguen. It's kind of like a that heart and soul that you know is there. You might not see him, but you know he's around. Anyone that doesn't like him has definitely got a problem with me. Hola, no hay tamales. My girlfriend had been telling me about him for a you know, few years now. Tamales was like filled throughout around my place. In most cases, they're like situated in the middle. We had meat throughout the entire tamale, so it was good. Mi cliente es lo más importante para, para mí. Lo más importante porque de él depende la, el bienestar de mi familia. El guapo. El guapo. Jefe, no tomales. Bien, tú. I, I follow him and I, I try to um, find myself in places where he's going to show up. Boricua. Como tú está. Como tú está. Yeah a web developer which like worked for Twitter and created the first original Twitter tracker for Claudio. I am so proud of him. I love him. And he saves your life at night. If you're buzzed and you're hungry, fuck a Uber Eats. So you're in now, you got a fucking guy like Claudio. You want tamales? Hola. Cuando viene esta docena? Solamente traigo seis tamales ya. No más me digo seis. ¿De qué? De puerco. Para usted, señor. Sí, gracias. Oh, muchas gracias. Esta es la última barra a la que voy a pasar a vender los tamales, los deliciosos tamales del tamale, guy. Son tres bolsas y de aquí me voy a descansar para volver a procesar los tamales mañana en la mañana. La cervecería hizo una cerveza a mi nombre en este bar. Do a pork, you want chicken, you want cheese? Uh, I will do the chicken, please. Chicken, will you? Pollo. Pollo. Thank you, sir. Thank you. Would you like a beer? Yeah. Cerveza? My, my beer? Okay. A mí me gusta todo mi trabajo, pero más me gusta cuando ando en los bares que van las güeras, man. Lo más hermoso, las mujeres. You survived COVID. Yeah. You're yeah. still here. Yeah. I'm here. I'm here. I'm here. Yeah. He caught a really severe case of COVID. He was one of the sickest patients in the ICU with COVID. Cuando te pega el COVID, te, te, te te jodes de todo, no tengo fuerza en mis dedos. No sé si han fijado que mi hijo anda corriendo, corriendo para ayudarme a cargar las cosas. Being his oldest son, I learned that I'm his next of kin. His life was in my hands. And so when the doctors called me, do you want to save his life or do you want to disconnect him? And, uh, you know, he has uh, two young daughters that he had to support. I told them they had to do whatever they could do to save his life. Dos niñas todavía por quien vivir y, y pues hacerle su, su, su patrimonio, su futuro. Tengo una niña de seis años y tengo una niña de ocho años. Dejarles algo para sus estudios y que ellas tengan solvencia económica, por lo menos una casa donde vivir. Es lo único que deseo. Tengo 56 años y... ¿Por qué? Yo no sé qué tiene la vida. Y ojalá y Dios quiera y me permitan más que nada trabajar para, para sacar adelante a mis niñas. Y yo sé que despacito, despacito voy a llegar al éxito. Tengo que llegar al éxito. Si Dios quiere y la Virgen, voy a llegar al éxito. Fíjate que yo siento un orgullo tan grande, tan grande, pero grande que a pesar de, de ser tan, tan sencillo, tenga el apoyo de todas las personas que me quieren así como y el que me sigan apoyando es lo que me da fuerza, más fuerza para salir adelante en este gran país, cumplir mis sueños en, en este país y, 
y hacer lo que todo mundo quiere que yo sea, el tamal de Chicago.